Und damit ein herzliches Willkommen zu unserem Wettbad Let's Play Soul Eaters 2. Ich bin so so fix. Wie sie sich jetzt echt mit mir anlegen? So knicht. Kein Bock auf die. So, wir müssen hier nämlich weitermachen. Und zwar, genau, sind wir hier in Aerosile. Beim letzten Mal haben wir uns hier weiter durchgeschlagen. Und nun ist es so weit, dass wir den Wächter hier besiegen müssen, damit unsere Verbindung zu Arrow wieder besser wird. In den Tiefen jeder Ebene wirst du einen Wächter stoßen. Du musst diesen mächtigen Gegner besiegen, um die Pforte durchqueren zu können. Dass sie den Wächter dort sind, ist schwer zu sagen. Äh, was vielleicht findest du mehr heraus, wenn du den Wächter besiegst und den Pforte durchquerst. Dann würde ich sagen, machen wir das doch. Also, jo, haben wir hier keine Wahl. Wir sehen ihn ja schon. Viel physische Angriffe werden jetzt auf uns warten. Hey, da kommt jetzt ein bisschen mehr Dialoge. There, this that big league demon. It's being drawn to Arrow's memory. It wants my memory? Yeah. I can just sense it after soul hacking you. And this guy might be the source of Ringo's condition. You know the Immer die großen Armlosen, wer soll sonst sein? Also, Take Minakata. That's a shame. Top. Er ist ein Wolf, top. Smart, let's go. Oh, wie Schaden wir gemacht haben. So, also ähm, wie wichtig, äh, es ist nicht mehr so wichtig wie in früheren Spielen, aber immer natürlich noch von Bedeutung und zwar unsere step äh, Früher war das in Shin Megami Tensei, waren es immer das A und O. Äh, immer noch wichtig, aber wir werden jetzt mal uns überraschen lassen, wie wichtig es am Ende sein wird. Uh, ich bin schon mal gegen Blitze immun, das macht die Sache schon mal deutlich leichter. So, paar Stunden. Nee, ich weiß, dass vorher seine Schwäche ist. Das ist in Ordnung. So, und meine anderen greifen einfach an. Den Bufo hätte man noch machen können, aber in Ordnung. Und ansonsten hauen wir jetzt einfach drauf. Ähm, da wir es nicht so haben wie in früheren Spielen. In frühen Schimmel spielen war es ja immer so, dass man auf, äh, also, dass man immer einen zusätzlichen Zug bekommt, wenn der Gegner dann ihm haut. Deswegen war immer, ähm, Sukunda und Sukukajo und wie die Skills heißen ja immer im Endeffekt die besten Skills im Spiel besser ist äh, Angriff ab oder Defense ab. Weil wenn der Gegner dich trifft, erstens du kriegst keinen Schaden. Ja, genau, das muss jetzt sein. Ja, und die kommen! Ist natürlich nett, dass die jetzt in. Alter. Die können natürlich. kommen natürlich jetzt in seinem Zug, gell? Die kommen, können jetzt nicht in den nächsten Zug kommen. Abwehrkuse sie. Na gut, das muss nichts Schlechtes für uns heißen, denn Sio war deren Schwäche. Deswegen ist es natürlich auch immer essentiell wichtig, das was wir hier gerade machen, dass man eine ausgewogene Party hat mit unterschiedlichen Skills und nicht einfach fünf Charaktere mit Feuermoves hat. Ich möchte... Ah, selbst der kleine... Pimp hat zu viel Leben. Och, Mädel... Bitte halt nicht. Now I'm mad. Don't underestimate me. <lacht> What are you thinking? Okay. So, Hilfe. Na, äh, Hilfe. Ich wollte eigentlich nur schauen. Do it, Saizo. Genau. Der hat Angriff ab jetzt. Mm -hmm. Naja, wir werden jetzt erstmal die kleinen Viecher besiegen. Ich weiß nicht, ob, ob man die Moves hier stacken kann, so wie im früheren Spielen, aber wir werden es auf jeden Fall testen. Und hoffen es natürlich. Denn das sollte jetzt erstmal ein bisschen Schaden hier machen. Gut, okay, jetzt wird er einen starken Angriff machen, oder? War sehr okay. Das ist unser erster Charakter, der auf alle angreifen kann. Das war nicht schön. Das war das war nicht schön. Also dir. Also hier erstmal den zusätzlichen Angriff kassieren. Das ist das Wichtigste. 
sein Angriff ist eh unwichtig. Dann machen wir hier ein Medikament. Oh mein Gott, wie wenig das Medikament da ich halt. Wenn ihn. Der taugt mir so. Er, er ist halt immer so megamäßig gelangweilt, Mann. So, sie kann 25 Leben so generieren. Das heißt, sie stirbt schon mal nicht. So, zwei Runden sollten wir ein bisschen können. Weh, du machst auch mal mal. Ja, ja Sio, bitte, 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 bitte. Ja, nein, 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 nein. Sie stirbt mir immer die ganze Zeit. Ich hätte jetzt, äh, aber ich hätte schon drauf gewettet, dass sie eigentlich das überlebt, Mann. Aber ist schlecht. Okay. Go time. War jetzt Pech. Aber es scheint ja noch gut zu gehen, Mann. Sie, sie ist, nicht, ist ja nicht tot, sie gammelt nur ein bisschen rum. So, nächste Runde haben wir ihn. So. Kannst gerne deinen Schmal machen, aber ich heil mich. Boom! Jetzt beenden wir es, du blöder Cyberdämon! Mein Leid ist der einzige Charakter, der bis jetzt weggestorben ist. Das ist gleich zweimal jetzt schon. Also, passt! Level up für alle! Sehr gut! Und nun schauen wir mal, was dieser böse Dämon hier mit unserem werten Saito ähm, zu tun hat. Seenvision. In dem der Wächter jeder Ebene bezieht, kannst du gewisse Erinnerungen erleben, die für eine Verbündeten von großer Bedeutung sind. Diese werden als Seenvision bezeichnet. Eine Seenvision ist das Resultat eines tiefen gegenseitigen Verständnisses zwischen Ringer und ihren Verbündeten, mit denen sie durch den Seelenheck verbunden wurde. Erkunde die Seelenmatrix weiter, um ein tiefes Verständnis seinem Thema zu erreichen. Das war die Person, die ihn umgebracht hat, eine, die ihn auch gekannt hat und definitiv gegen ihn war. Hey, you all right? Sort of just went quiet all of a sudden. Yeah, we're fine. What Ringo and Arrow just witnessed was a meaningful memory, or a fragment of one at least. And thanks to that, I remembered something important. Well, more like I was reminded. So, what we just saw was... My memory of when I was killed. I'm sure of it. That guy you saw, Kaburagi. He's still with Phantom. He's helping them track down the Covenants. Then he's our enemy. He is. But he's also a good friend. So was this friend of yours really that mad at you for betraying the Phantom Society? No. Not because of that. I made an important promise to him. And in that moment, I nearly broke it. Really, I have to thank you. 
You've given me a chance to set things right. What did you promise him? Thank you, Summoners. The abnormality had taken the form of a demon, and thanks to your efforts, Ringo's condition is now stable. Why tell us that now? You knew that the moment we beat it. Actually, I discovered something rather unexpected, so I had to perform a cursory inspection. By eliminating the foreign object from the Soul Matrix, Ringo and Arrow's psychological wavelengths are now much more in sync, thereby enhancing your abilities. In other words, there are substantial benefits to exploring the Soul Matrix and clearing gates. More powerful abilities does sound tempting. Back it up a minute. When you say her condition's stable, are you implying we haven't really addressed the root of the problem? Correct. However, the removal of inhibitors like the one you just took care of seems to have a certain impact. It's unlikely Ringo will collapse again. Still, I ask that you please refrain from the consistent soul hacks, Ringo. Well, saw that one coming. There are still many unknown factors at play, and we must not forget the associated risks. We should try to avoid any unpredictable scenarios. But... what if I get some kind of soul hacking withdrawals? Oh? Is it that good a time or something? I'd say I like it, yeah. It's not all sunshine and rainbows, but a soul... Or, I mean, one's memories are essentially a big clump of info, so it's always a new experience. Every human soul is different, so it makes sense that no two soul hacks would ever be alike, you know? Is that how it goes? Yeah, I guess it was something new, I'll give you that. Don't get me wrong, I'm thankful for what you did, but I'd be perfectly fine making my first time my last. Same here. Really? But it's so fun! I am of the same opinion. Soul hacking should never be your first resort. Please, Ringo, try to avoid it if you can. Yeah, okay. I can't say no to you, Fig. Thank you, everyone. It looks like Ringo is doing a lot better now. And I have good news from my end as well. I've discovered another lead on a Covenant Holder. Nice one, Fig. I'm surprised you found another in such a short time. Perfect. Now we can really focus on finding the Covenants. Let's get a move on then. I'm eager to see what the rest of these Covenant Holders are like. Everyone, please make your way back to the safe house when you can. I'll be waiting. So, was machen wir denn hier? Heilungsmeister haben wir jetzt. Ähm, also lernen wir hier Schusskombo. Schusskombo, fügende Kombo, äh, wenn die Schwäche getroffen wird. Heilungsmeister versteckt. Äh, und Chance Erfahrungsbonus. Bitte der Opportunist. Yeah. Oh, Bye. das ist gleich mal schön geskippt. Schön geskippt, warte mal. So, ähm, du bist ziemlich stark, Arrow. Das liegt daran, dass sie jeden Tag den nächsten, oder? Ja, vermutlich. Es ist einfach irgendwie so gekommen und jetzt ist es eine Routine. Aber du musst dich auch mal entspannen. Nimm nur auf äh, Achse zu sein, wow. hältst du nicht ewig durch. Aber siehst du, das Ausruhen ist auch ein Art Training. Na, mach dir das nicht direkt Lust auf ein Nickerchen. Nö, nö, sieht alles gut aus. Weiter werden wir wahrscheinlich nicht kommen. Tiefen der Seelenmaßung umfassen mehrere Ebenen zu gelangen, zu jeweils nicht in eine zerbrochene Pforte öffnest. Äh, das von welcher diese Ebene bewacht wird. Äh, alle den Fortschritten der Hauptgeschichte fördern. Also, auf gut Deutsch, jetzt noch nicht. War ja nicht gerade ein Bossfight? War ja nicht gerade ein Bossfight? Drrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
zweimal. Wow. Gut, Overall dann haben wir das auch geschafft. Oh, steht ihr das? Zwei Erfahrungspunkte. Ich bin schon wieder geneigt zu leveln. <lacht> bin immer geneigt zu leveln. Aber erstmal sind wir jetzt auf einem guten Weg. Wir haben zwar jetzt äh, halbwegs äh, ein paar neue Dämonen gefangen, die gar nicht mal so schlecht sind. Wie gesagt, da hinten kommen wir jetzt auch noch nicht weiter. Die Area haben wir komplett ausgelootet. Dann gehen wir zurück, gehen zum Versteck zurück und werden hier erstmal Arrows Gedanken hier hinter uns lassen. Irgendwann werden wir wahrscheinlich dann auch in die Seelen von äh, My Lady und meinem besten perversen Bro hier reisen. Liebe Leute, was ist denn euer Lieblingscharakter bis jetzt? Also meiner definitiv ist dieser. Ähm, um, Eingang warten Illusionen auf Ringos Team, die sich bei der Erkundung der Seelenmatrix unterstützen. Ringos Illusionen kann die Beschwörer des Gills verleihen und allen auf der zuweisen. Diese helfen bei der Aufrechterhaltung der Seelenmatrix. Außerdem kannst du mit der Illusion deiner Teammitglieder sprechen, um den Fortschritt bei der Erkundung... Aha. My Lady und Seelen Seelenmatrix sind jetzt verfügbar. Okay, gut. Ja, aber das werden wir jetzt nicht machen. <lacht> Keine ganze Überraschung. Dieser Ort spiegelt den mentalen Zustand von uns beiden wieder. Es ist also gar nicht so seltsam, hier Manifestation, sondern selbst zu begegnen. Wie du sicher schon weißt, kannst du von hier aus den Arrow Sektor betreten. Das ist mein Bereich der Seele. Noch vor Fisch fahren. Hast eben eins eh erreicht, aber du hast noch einen langen Weg vor dir. Hm. Kannst du keine weiteren Pforten öffnen. Okay. See ya. Du kannst jetzt neue Beschwerdesgäste lernen. Neue Iron auf der Gesellschaft verfügbar. Ich bin du. <lacht> Nett. Das vor der Schaffung von Ringer existiert ein weiteres Aspekt äh, deines gespaltenen Wesens. Ich bin die Furcht, deine Erinnerung. Äh, Erfahrung. Äh, da wache ich über die Skills in dir, in an die du dich erinnerst. Ich existiere außerdem, um dich zu besonderen Vorfällen in der Seematrix zu leiten. Besser gesagt, ich leite Aaron auf der nicht weiter. Dadurch kannst du dich selber besser verstehen und die wahrste Manifestation, die Ringo genannt desire, wird. Ringo? Also, was möchtest du denn, Ringo? Schwörsgesehen. Sure, so, Tresto. Fliehe sofort aus einem Dungeon und kehre zur Stadtkarte zurück. Oh, geiles Geld. Glück, Heck. Machen wir. Als gute Beschwerder muss man wissen, wann es Zeit ist, den Rück zu ganz zu treten. Denn wenn man erstmal tot ist, gibt es kein Zurück mehr. Warte mal, sei so. Du bist doch schon gestorben. Na eben. <lacht> What do you desire, Ringo? New function... Chance, mp kost beim Einsatz äh, eines Skills im Kampf auf Null zu reduzieren. Mach mal. Hey! Hast du mittlerweile an Iron für den Kampf gewöhnt? Schon irgendwie. Es ist sehr zugeben, wenn man sehr effizient, aber so ungeheuer ist es mir, äh, so geheuer ist es mir immer noch nicht. Das Beschwertum hat eine sehr lange Tradition. Diese Art des Beschwerens wirft das alles über den Haufen. Das fühlt sich hm. nicht gut an. Klar, so eine lange Geschichte vergisst man nicht einfach. Aber es ist auch äh, langweilig, neu, nicht also, äh, auch langweilig, neue Möglichkeiten zu akzeptieren. Es geht nicht nur um neue Techniken, es ist auch eine Gefühlssache. What do you desire, Ringo? Langweiler. So, da haben wir keine neue Iron Aufträge. Oh mein Gott! Anomaly detected. Ein Gremlin. Äh, neun Exemplare. Anomaly Oh! Ano Kann ich nicht einfach Ano alle annehmen? Anomaly. 5 Milliarden Aufträge haben wir hier bekommen. Ja, top. Machen wir jetzt aber nicht. Aber ich würde fast den nächsten Part nochmal zurückgehen ähm, und dann doch einen von dem Bezirk machen. Weil es ist auch nicht schlecht von Erfahrung äh, hier, dass wir hier uns noch ein bisschen länger umschauen. Aber jetzt werden wir auf jeden Fall erstmal zurückgehen und uns hier ein bisschen. Äh, Habe ich mal Zeit? Ja, für dich immer. Bringe ich beantrage deine Kooperation zur Unterstützung zukünftiger Aktivitäten von Ion. Du sollst einen bestimmten Kompf wieder beschaffen und ihn nach Axis bringen. Diese Mission lässt sich nur mit einem physischen Körper wie dem deinen durchführen. Jo. Well done. Danke, ihr die Missionsparameter mitteile. Lass mich dir eine vorläufige Erklärung geben. Wie du weißt, besteht Ions Mission darin, Daten zu sammeln und zu analysieren und sich anhand dieser Informationen zu entwickeln. Dazu nutzt Ion das elektronische Informationsnetzwerk. Dass die Menschen Internet nennen. 
Durch das Internet wurde die Welt so vernetzt wie nie zuvor und diese Quelle ist für Aaron äußerst wichtig. Han hatte in diesem Netzwerk ein Informationsnetz ausgebreitet und dabei eine beträchtliche Menge an Daten absolviert. Allerdings wurde in letzter Zeit so viele Informationsgeräte zerstört, dass unsere Datensammlung extrem gestört wurde. Han hat beschlossen, die Zerstörung dieser Informationsgeräte genau zu untersuchen. Ringo, angesichts seiner körperlichen Präsenz in der Welt der Menschen, ist es deine Aufgabe, eines dieser Geräte aufzuspüren. Du sollst deine Kompf wiederfinden, das dem Beschwörer Akira gehörte. Es wurde vor einem Monat zerstört, als die Vorfälle begannen. Uns Informationen nach besuchte der Beschwörer Akira regelmäßig die Bar Hedron in der Shinsoda Straße. Die Chancen, ihn in der Bar Hedron zu finden, sind sehr hoch. Immer wieder gerne, meine Robotergottheit. Plaudivins sind jetzt verfügbar. Geh zur Bar Hydron auf der Shinsoda Straße. Plaudivins helfen dir, die Seenbindung zu deinem Verbündeten zu steigern. Nimm also bei jeder Gelegenheit wahr. Machen wir? Ich würde jetzt trotzdem gerne kurz mal in den Unterschlupf gehen. Danach machen wir den Rest. How are you feeling, Ringo? Fine so far. I can head out anytime. What's this lead you found? Ah, right. I found the potential location of the last Covenant's bearer. Mangetsu Kuzunoha. If my information's good, and I believe it is, someone fitting his description has been hiding out in the abandoned subway. An unused subway system? Oh, I remember that mess. So you remember ten years ago there was a lot of talk about public works building fancy new subway lines? Earthquake-resistant architecture and all? Yeah, turns out that died in bureaucratic hell. Too much red tape to fund it. They ended up scrapping it midway and reinforcing the existing lines instead. So, with all these fancy new subway tunnels unfinished and unused, the homeless communities moved in. Fat cats weren't too happy about that. Casualties of the unemployment crisis. One of the unfortunate downsides to the AI industry's world of tomorrow. Crazy to think a Kuzunoha got hit by that, though. You'd never expect to see one of them living on the streets. But I guess they're only human after all. Who is this Kuzunoha guy anyway? You're talking like that name's got some weight to it. It does. The Kuzunoha family is a line of renowned devil summoners. They've been protecting this country from supernatural threats for generations. And Mangetsu Kuzunoha lives up to their legacy. He's an old man now, but a legend in his own right. So I hear, anyway. You said he's on good terms with Yadagarasu? Yeah. Most of the Kuzunoas have been. Historically, they've sided with Yadagarasu when it comes to national defense. Real champions of justice, huh? <laughs> right. Justice. <laughs> Justice is subjective. Everyone's got their own ideas about it. That's clear enough from looking at everyone on our team. We can't approach this like there's only one right way to do things. Couldn't agree more. Kuzunoha's work serves specific people and specific purposes. There are plenty of others who have to deal with the fallout. Anyone who calls that justice is ignorant or a liar. Of course he's not helping the Phantom Society. What they're doing is evil. Plain and simple. Oh, of course. They're the bad guys, and you're the good guys. You absolute child. Say that again. Ugh, you're like cats and dogs. Could you two please chill out for one second? Ugh. <sighs> so, what were we talking about again? How Mangetsu Kuzunoha's got our last covenant. Mangetsu was actually involved in Yadagarasu's research into the covenants. Really? Yes. I'm not surprised you didn't know. I'm sure it was highly classified, even within Yadagarasu's ranks. So what was Mangetsu digging into? Anything and everything Covenant-related. You're pretty well informed on your enemies. I'd hope so. I was part of the team led by Iron Mask when we raided Mangetsu's lab a year ago. You... raided his lab? That's what I said. Iron Mask was after two Covenants there. Mangetsu held one, and his assistant had the other. So Mangetsu was sitting on two covenants in that lab. I imagine that's how they made such progress in their research, with two hosts on hand. No way to say for sure. Not anymore, anyway. As for the raid itself, well, 
There's no telling if that was successful either. Iron Mask killed Mangetsu's aide and took his covenant. After that, everything was chaos. Just when it seemed like the battle was about to turn, the whole facility went up in flames. Mangetsu died, and we lost his covenant. At least, that's what I thought. Except now, it sounds like Mangetsu's been alive this whole time. Hiding out in the abandoned subway, huh? Where'd you get all this info, Fig? Rumors. Seriously? That's all? I kinda figured you'd have a more... I don't know, high-tech approach here. Well, first I tried hack... That is, accessing the subway surveillance network. But it appears the occupying homeless destroyed every camera in the place. So that proved useless. Instead, I checked social media, private email servers, the summoner net, and other databases. Those led me to certain conspiracy theories picked up and sensationalized by the tabloids. Strange incidents proposed to have supernatural origins. And several hits had one thing in common. They all noted that their respective incidents involved a one-armed old man. Sounds hard to miss. Yes. More so because he seems to be responsible for solving many of these supernatural problems. Single-handedly, too. So to speak. I hypothesize that this man must at least be a devil summoner. Possibly one of staggering ability. Fits the profile. You think that's Mangetsu, then? Yes. I mapped out the sightings of this one-armed veteran, and based on the data spread, he is most likely to be found in the abandoned subway lines. He certainly seems well-liked by the local homeless population. They apparently know him as Doc. Ahem. Never doubted you for a second. Still, that subway complex is a pretty big place to search. By the time we actually found the guy, we'd be ready for an old folks' home ourselves. It's true that we don't have a lot of time. Phantom's probably on the hunt for Mangetsu, too. I highly doubt your search would take decades, but... I can narrow the range with some time to analyze further. I can rank my data points by priority and relevance, sort sightings by chronological order, and try remapping. You go, Fig! My partner, folks! Guess we're on standby until then. How about we head to Ropo Realm, then? We've got a couple more demons now, right? You're technically a summoner, too, Ringo. Even if you're not exactly a normal one. I think it's about time you met Uncle Vic. Uncle Vic, huh? Why? Who's he? He's a hard guy to describe. Probably better if I just take you to see him. Want me to lead the way? Sure, if you're offering. Let's go. How are you? Geht schon gut und wir sollen welche gute Vitaminspaghetti von dir bekommen. Ist das Essen für Menschen? Ich schlage vor, dass wir im Rahmen unserer Portion Mahlzeiten zu uns nehmen. Wir scheinen können nach der Gerichte bei Menschen Leistung und Motivation haben. Unsere Anatomie ist von den Menschen nachempfunden, also ist zu erwarten, dass Mahlzeiten einen ähnlichen Effekt auf uns haben. Ah, sag äh, doch nicht, dass du äh, äh, essen möchten. Erwischt. Jedenfalls werde ich dafür sorgen, dass du im Unterstoff immer Roger. etwas essen kannst. Alles klar. Das heißt, auf leeren Magen kämpft sich schlecht. Das werde ich im Kopf halten. Ich sag jetzt nicht, dass wir noch kochen müssen, oder? Aha. Aha, aha, nein, ich verweigere Kochen. Ich hasse Kochen. Kochen in Rollenspielen ist schon mal grausig gewesen. So, ein Robbo-Bereich können wir. Das werden wir jetzt aber nicht machen. Und da will ich eigentlich jetzt auch nicht hin. Auch wenn ich da jetzt hingedrückt habe. Ne, ich äh, wollte jetzt nochmal kurz zu unserer Bar, Jinga, Jinga, wie auch immer gehen. Dann so ein Bar, hey, das ist aber schön. Ich wollte da jetzt nicht hingehen, genau. So, genau, in Club Creatures. Da müssen wir gar nicht dann auf der Straße rumlaufen, das ist eigentlich ganz praktisch. Da werden wir jetzt nämlich noch ganz schnell schauen, dass wir die Quests annehmen. Und ich denke mal, beim nächsten Mal werden wir dann ein bisschen noch in der virtuellen Welt von Exis herumwandern. So. Good to see you. Also, Anfang, genau. Kennst du das Geschäft Zafira auf der Shinsado Straße? Der Kunde arbeitet dort. Bei diesem Auftrag solltest du nach einem Schmuckstück suchen. So etwas machen wir normalerweise nicht, aber dieses Stück ist dem Kunden wohl sehr wichtig, dass er Gefahr läuft, dafür an Orte zu gehen, wo er nichts verloren hat. Meinst du, du könntest ihm helfen und dafür sorgen, dass er sich nicht in unserer Welt ermischt? Jo. Unsere Anfrage stammt von einer Beschwörerin. Sie braucht Hilfe bei einem Auftrag. 
es handelt sich um die Eliminierung eines anderen Beschwörs. So traurig es ist, manche Beschwörer missbrauchen ihre Macht für böse Zwecke. Jene Macht verdirbt sie, Sch führt sie Schritt für Schritt auf dem falschen Weg, bis es eines Tages kein Zurück mehr gibt. Wenn das passiert, wird er auch die Betroffenen ein Kopfgeld ausgesetzt und sie werden von Beschwörern gejagt, die der Gerechtigkeit Genüge tun wollen. Diese Anfrage ist da eine dieser Fälle. Die Kundin ist ein Beschwörer, die auf ihn ein Kopfgeld aus ist. Um diesen Beschwörer an Handwerk zu legen und die Öffentlichkeit zu schützen, musst du mit der Kopfgeld hier zusammenarbeiten. Der Lachzimmer. Okay, auf der Schinzodo-Straße. Und das haben wir Ich habe eine Anfrage von einem Beschwörer. Er hat schon viele Jahre Erfahrung, braucht aber Hilfe, etwas zu finden. Das könnte eine komplizierte Angelegenheit werden, aber ich bin sicher, dass wir es ihm helfen können. In Mansereich. Okay, das werden wir alles machen, doch jetzt äh, gibt es erstmal einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht es dann weiter hier mit Let's Play Schimmiger mit Hansel Soul Lecker 2. Und dann werden wir hier ein bisschen rumströmern in die schönen Stadt. Bis zum nächsten Mal, wir sehen, ciao.